сайн байцгаана хөвгтүүдээ та бүхэндийн өдрийн мэндийг хүргээ. За өнөөдрийн их хичээлийн хинд бүтээрээ өмнөх хичээлийн хадлаар зэргийн санд ярилцъя. За өмнөх хичээлээр бид хөхөр түүний нэгдлийн шинж чанар хэрэглээ нэдлаар үзсэн. За хөхөр нь байгаль дээр дан байдлаар болон идэвхтэй металлуудтаас сулбаад адуун зэргийн идэвхтэй металлуудаар сулбид хэлбэрээр эрдс байдлаар оршин гэж үзсэн. За мөн а байгаль дээр байгаа хөхөр нь ортоо ромбон хэлбэрийн бүтцтэй байх бөгөөд ортоо ромбон хэлбэрийн бүтцийг халааж задлснаар нунжаа хөхрийг үүсгэн а үүссэн нунжаа хөхрийг цааш огцсон хөрөгснөр моноклин хөхрийг үүсгэнэ гэж үзсэн. За мөн а хөхрийн үүсгэх эсэл түүх юм бүд энэ талаар үзсэн байгаа. А хөхөр нь нэмэх дөрөв а нэмэх зурга хас хоёр гэсэн эсэл түүх юм бүдийг үзүүлэх бөгөөд а нэмэх зурга эсэл түүх юм үзүүлж байгаа нэгдлүүдийг сулбаад хас хоёр эсэл түүх юм үзүүлж байгаа нэгдлүүдийг сулбид гинэ гэж үзсэн. За мөн хас хоёр эсэл түүх хэмтэй нэгдлийн жишээ болох ус төрөгчийн сулбидын хэрэглэний талаар үзсэн. Ус төрөгчийн сулбидыг натрийн сулбид болон натрийн гидро сулбид үйлдвэрлэх газрын тосны үйлдвэр за мөн псера зөвчний имчлэх гих мэтчлэн маш олон төрлийн хэрэглээтэй гэж үзсэн. За тэгвэл хөхрийн нэмэх дөрөв эсэл түүх хэмтэй нэгдлүүдээс төлөвлөл болгон хөхрийн ди оксидын хэрэглэний талаар авч үзсэн. Хөхрийн ди оксидыг цайруулах бодис болгон ашиглана. За мөн эмнэлэгт ариу цоглын бодисоор ашиглана. Хамгийн гол хэрэглээ нь хөхрийн хүчлийг үйлдвэрлэхэд хэрэглэнэ гэх мэтчлэн үзсэн байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид төрш тэдгээрийн шинж чанар хэрэглэний талаар зөвхөлнө. Амтан ургамлын сэг зэм нь удаан хугацаанд дарагдаж, температур даралтын нөлөөгөр чулуудсан төрш болон хувирдаг. За жишээлбэл нүүрс, байгалийн хи, нефц зэрэг нь юм аа. За эдгээрийг өөрөөр шатах ашигт малтмал гэж нэрлэдэг. За нүүрсийг бид амьдрал ах удаа хэрэглэхээс гадна а дулааны цахилгаан станц болон цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд нүүрсийг хэрэглэдгээ. А харин байгалийн хийг хоолунд боловсруулах зэргээр хэрэглэдэг бол нефтийг боловсруулж шатхуун болон хэрэглэдгээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ эдгээр нүүрс, нефт байгалийн хийний үүсгэлийн талаар бичлэгийг үзье. Нүүрс, байгалийн хий, газрын тосыг шатах ашигт малтмал гэж нэрлэдэг. За эдгээр нь дэлхий дээр хэрхэн үүссэн юм бол өгсөн амтан ургамал нь газар дор олон жил дарагдснаар үүсдэг. За тэгвэл нүүрс нь олон жилийн туршид газар дор дарагдсан мод болон ургамлын ялзарлаас үүсдэг. А харин газрын тос байгалийн хий нь усан доторх амтан ургамлын сэг зэм удаан хугацаанд дарагдаж температур даралтын нөлөөгөр нүүрс газрын тос байгалийн хий болон хувирдаг. Байгалийн хий газрын тос нь чулуун давхаргаас 500-аас 3500 метрийн гүнд оршдог. Байгалийн хийний ихэн хувийг метан эзэлдэг. За метаныг бид амьдрал ахуй дээр хэрхэн хэрэглэдэг вэ гэхлээр хоолонд боловсруулах за мөн ус халаах их мэтчлэн хэрэглэдэг а харин нүүрсийг төлш болгон хэрэглэж цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд хэрэглэдгээ за мөн төмөр ган үйлдвэрлэлийн процесст хэрэглэнэ а цемент үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг а харин газрын тосыг эрхэн боловсруулж хаан хэрэглэдэг талаар цааш бид дэлэрэнгүү судлах болно За бичлэгээр үзсэн нүүрс, нефт, байгалийн хийг, үүсдлийг нэгтгэн дүгнэж авч үзвэл нүүрс нь модлог ургамлыг дарал температурын нөлөөгөөс үүсдэг байх нь харин нефт нь далайн ургамал амьтдын нөлөөөс үүсдэг байх нэ. Харин байгалийн хий нь далайн ургамал амьтдыг мөн дарал температурын нөлөөгөөр олон жилийн турш байлгаснаар байгалийн хий нь үүсдэг байх нь. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ энэ гурван шатах ашигт малтамлын байгалийн хий нефтийн талаар дэлгэрэнгүй судлын а харин нүүрсний талаар мэдээллийг сонгон судлах агуулгын хүрээнд бид нар авч үзэх болно. За тэгэхээр байгалийн хийний талаар бүгдээрээ эхлээд судалж үзье. За байгалийн хий нь газрын гүнд оршдог, өнгөхгүй, а өнөргөө хэлбэр дүл авалцсан шаттдаг хийн холмог байгаа. А байгалийн хий найрлагын 80-аас 90%-ийг метан эзэлдэг бол 10%-ийг метан 
за үлдсэн хувийг бусад Боропон Бутан зэрэг нэгдлүүд эзлэн за мөн бага хэмжээний ус төрөгчийн сүлбэд болон азот авалагддаг. За тэгэхээр байгалийн хийний ихэнх хувийг эзлээд байгаа метан нь ямар шинж чанартай вэ гэхлээр метан нь өнгөгүй усанд бага уустдаг метанолд сайн уустдаг хий байгаа а ердийн нөхцөлд химийн идэвхгүй боловч хүчил төрөгчийн орчинд гэрэл дулаан үүсгэн шаттдаг юм а хий байхнэ. За тэгэхээр метан нь CH4 гэсэн химийн томьёотой бөгөөд нүүрс төрөгч болон ус төрөгч нь дундын хос электрон оо хуваж эзэмшин ковалентын холбоогоор холбогддог. За тэгэхээр зурагт метаны байгууллагын дэлгэмэл томьёо болон ихтэй бүмэлгэн загвар харагдаж байна. За тэгвэл энэ байгалийн хийг бид нар хаана хэрэглэдэг юм болоо. Байгалийн хийг шингэрүүлсэн хийгээр нь бид нар төр шалган ашигладаг юм байна. За цахилгааны үүс хүр болон ашиглал нь за мөн жижиг үйлдвэрлэлт болон Unilever Nestle зэрэг компаний үйлдвэрлэлт хэрэглэдэг юм байна. Төмөр ган үйлдвэрлэхэд байгалийн хийг мөн адил хэрэглэнэ. А харин нефтийн бүтээгт хүний үйлдвэрлэлт мөн адил хэрэглэж болдгийг юм байна. За одоо төгөл бүгдээрээ дараагийн ашигт балтмал болох нефтийн талаар судлая. Нефт нь олон төрлийн нөөс ус төрөгчдөөс тогтох шингэн шатах ашигт балтмал юм Нефт нь газрын гүн 500-аас 3500 метрийн гүнд оршдог бөгөөд нефтийг шингэнээр нь олборлдог байгаа. За тэгэхээр нефтийн найрлаганд олон тооны нийлмэл бодис агуулдаг бөгөөд түүний ихэнхийг C5-аас C18 бүхий салбарласан салбарлаагүй цагирх хэлгээтэй алканууд бүрдүүлнэ. За тэгэхээр нефтийн ордод их хэмжээний хий хөрөнгөлөгдсөн байдаг бөгөөд энэ хөрөнгөлөгдсөн хийг нефтийн хий гэж нэрлэдэг. За зурагт нефтийн найрлаганд агуулагдах зарим энгийн нөөс ус төрөгчдийг авч үзсэн байна. За эхнийх нь C5H12 буюу пентан байх нь пентан нь салбарлаагүй шугаман хэлхээтэй байна. За дараа нь 3 метрийн пентан буюу C6H14 салбарласан хэлхээтэй. За дараа нь циклог гэсэн буюу C6H12 цагирг бүтцтэй байх нь за хамгийн сүлд нь бензол байх нь. За тэгэхээр эдгээр нефтийн найрлаганд маш олон тооны нөөс ус төрөгчд ордог бол эдгээр нөөс ус төрөгчдийн бослох температурын зөрөнд үндэслэн нефтийг хэсгчлэн нэрдэг байгаа. А ингэж нэрснээр ашигта фракциудад гарган фракц тус бүрээр өөр өөрийн гэсэн хэрэглээг бий болгодог. За тэгэхээр хэсгчлэн нэрх арга гэж ямар аргыг хэлдэг вэ гэхээр бид нар эсдгүүр ангитаа үзэж байснаа эргэн сэргэн саны бослох цэгийн зөрөө баг буюу харьцангуй ойролцоо шингэнүүдийг а нэрх аргаар ялгац залахыг хэсгчлэн нэрлэг гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгэхээр а нүрс ус төрөгчдийн бослох цэгийн ялган дүүд нь тасралтгүй практикуудад нэрэгдэн гарч ирнэ гэсэн үг. Өөр өөр хэлбэл нефтийг халаарч самх гар дамжуулан оруулж ирэхэд а бослох температур хамгийн багтай нүрс ус төрөгчд нь цамхгийн дээд хэсгээр ялгарна. А харин бослох температур хамгийн өндөртөө нүрс ус төрөгчд нь цамхгийн доод хэсгээр ялгардаг байгаа. Тэгэхээр өөр өөр хэлбэл хамгийн жижиг молекултай буюу богино хэлгээтэй нүрс ус төрөгчд нь хөнгөн бөгөөд цамхгийн дээд хэсгээр ялгарна гэсэн үг. А харин том молекултай урт хэлхээтэй нөөс ус төрөгчд нь цамхгийн доод хэсгээр ялгарч бослох температур нь өндөр байна гэсэн үг юм аа. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ нефтийн хэсгчлэн нэрх аргын талаар бичлэгийг хамтдаа үзье. За нефтийн фракциудыг харуулж байна. Үндсэн 7 фракцид нефтийг ялгаж авдаг байгаа. За эдгээр нь өөр өөрийн гэсэн хэрэглээтэй байгаа. За хамгийн А багт температурд буцалдаг хийгээс хамгийн өндөр температурд буцалдаг питом хүртэл буцлах температур ихсэн. Өөр өөр хэлбэл а хий, петрол, нафта иднэр нь хөнгөн байх нэ. За доод хэсгээр а нефтийг нэвтрүүлэхэд буцлах температур хамгийн багтай хий буюу бутан нь ялгарна. За энэ хүү бутан нь хэрэглээний хий бөгөөд эдгээрийг өндөр даралттай баллонд хадгалдаг. За эдгээр хийгээр бид ахуй амьдралд хоолонд хийх халаалт зэргээр хэрэглэдэг байгаа. За дараагийн практик 20-аас 70 градус Цельсид бензин 
ялгарна бензин нь C7 буюу гифтан байгаа. За бензинэр бид моторын төрш болгон хэрэглэдгийг хүүхдүүдтэй бүхэн сайтар мэднэ. За дараагийн практик нафта буюу лигрон байгаа. Далаас 160 градусын хооронд ялгарна. За энэ нь урт хэлхээтэй бөгөөд температурын нөлөөгөр алкам нэг үсгэн алкан нь полимер бүтцийг үсгнэ. Ингэснээр бид хуванцар бүтээг түүнийг үйлдвэрлэх юм аа. За дараагийн практик керосин байгаа. Керосоныг онгоц болон тэрэлтэд хөдөлгөөрт болох пуужингийн төш болгон ашиглана. За мөн дэнлүү хийхэд хэрэглэнэ. За дараагийн практик дизель байгаа. За дизель нь дизель хөдөлгөөртэй машины төш болдог байгаа. За энэ нь хөгжил төрөгчийн орчинд даралтын нөлөөгөр шатдаг. За дараагийн практик өнгөлгөөний практик байгаа. Өнгөлгөөний практик нь усан онгоцны гадаргуйг тослох, за мөн зэвэрлээс хамгаалж дугааны гинжийг тослох. За мөн гэлэлцүүлэгч болгон ашигладаг. За хамгийн сүүлийн практик бол битум байгаа. За битум нь өтгөн хар хөрөн өнгийн шингэн бөгөөд битум нь ус тусгаарлах шинжтэй учир замыг бүрэх за мөн ус тусгаарлах шинжтэй материалууд хийдгээ. За ингээр нефт нь маш олон өргөн хэрэглээтэй байхнэ. За дэлхий дээр олон сая машинууд бензинээр явдаг. За мөн олон олон онгоцнууд нь керосинны төлшиг ашигладаг байгаа. За мөн хуванцрын хэрэглээ өдрөөс өдрөөс нэмэгдэж нефт ашиглан хуванцрыг үйлдвэрлэдэг байх нь. За мөн зам болон бүтээн байгуулалтуудыг мөн адил нефтийн бүтээг түүнээс хийдэг байх нь. Иймээс нефт нь хамгийн өргөн хэрэглээтэй, хамгийн үн цэнтэй ашигт малтмал байх нь. За бид нар сая нефтийн практикийн хэрэглээний талаар авч үзлээ. Нефтийн практикийн хэрэглээг зургаар авч үзвэл дараах зургаар харагдаж байна. За тэгвэл нефтийн хүнд практикуудыг хөнгөн практикт хуурган ашигтай түүхийд гаргана авах зорилгоор дахин боловсруулдаг. А энэ арга нь нэг бол керекинг юм. За керекинг гэдэг нь нүрс ус төрөгчдийн урт хэлгээтэй том молекулыг өндөр даралт температур катализаторын оролцоотойгоор задалж богино хэлгээтэй жижиг молекулд хуурган харгыг керекинг гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл C15H12 буюу том молекултай алканыг температур даралтын нөлөөгөр задлахад C2H4 буюу ичин, C3H6 буюу пропан, за мөн октаныг үүсгэнэ гэсэн За тэгэхээр керекингээс үүссэн октаныг хөдөлгөөрийн төш болгон хэрэглэнэ. А харин этиен, пропеник, хуванцар, олон төрлийн органик бодис үйлдвэрлэхэд ашигладаг байх нэ. За тэгэхээр эдгээр нефт болон нефтийн бүтээх түүнүүд нь өргөн хэрэглээтэй бол ямар сөрөг нөлөөтэй вэ гэдгийг бид нар судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр нефтийн бүтээх түүн нь их хэмжээгээр 70 усанд асгаруул 70 усанд ах амьд организм өгөх аюултай. За мөн нефтээс гаргаж авсан вазлин зэрэг гоо сайхны бүтээх түүний найрлаганд хортой цагираг нүрс ус төрөгчд оруул арьсан илдэв өвчин үүсгэх эрсдэлтэй байх нь за мөн түүхийн нефтийн шатлалтаас нүрс хөшлийн хий үүсдэг бөгөөд энэ нь цаашлаад дэлхийн дулааралт нөлөөлөх аюултай байх нь. За тэгвэл нефтийг барил гэсэн шингэний эзлэхүүний хэмжих системийн бус нэгжээр хэмждэгээ. За нэг барил нефт нь 158 литртэй тэнцдэг юм байна. За тэгэхээр дэлхийн зах зээл дээр нэг барил нефтийн үн 32.2 ам доллар байгаа юм байна. За энийг Монгол мөнгөнд шилжүүлвэл 88,740 төгрөгний үнтэй байх нь. За тэгэхээр газрын тос нь байгальд 
нүх сүгөрхөв чулуулагт агуулагдах бөгөөд нөөцийн хэмжээг одоогийн байдлаар 1.2 трилион баррель гэж эрдэмтэд тооцоолсон байна. Тэгэхээр дэлхийн газрын тосны нэг өдөр хэрэглэгдэх нефтийн хэмжээ 84 сая баррель бид юм байна. Хэрэв энэ 84 сая сая баррелаар бид нар хэрэглэвэл 20 жилийн дараа дэлхийн нефтийн нөөц дуусна гэж судлаачд үтсэн байна. За тэгвэл энэхүү нефт нь дэлхийд хаан хаан байдаг юм болоо. За тэгэхээр дэлхийн газрын тосны нөөц орнууд харагдаж байна. За тэгэхээр гүн цэнхэр өнгөөр тэмдэглэснээр Орсын холбооны улс болон Америкийн нэгдсэн улсууд нь хамгийн их газрын тосны орттой болох нь харагдаж байна. Өөр өөр хэлбэл 297 биллион баррель газрын тосны нөөцтэй байх нь. За ингээд цэнхрээс бүдэг саарал өнгөрөө шилжих тус нь газрын тосны нөөц багтаа байна гэсэн үг юм аа. А харин манай Монгол оронд газрын тосны нөөц байдаг бол боо гэвэл манай Монгол оронд 250 сая орчим тон нөөц газрын тосны орд илэрсэн байна. Энэ нь тамсаг булаг зөвн баян цагаан эл зэрэг 40 гаруй орд газрууд манай оронд илэрсэн байна. За тэгэхээр газрын тос нь шахуудах нөөц бөгөөд судлаачд газрын тосыг дахин гаран авах эсвэл газрын тостоо төстөө түүхийд ашигт малтамлыг хайсан байна. За үүний үр дүнд шаттдаг занрыг илрүүлсэн бахны. За шаттдаг занар гэж юу юм бэ гэхлээр 10-аас 60% хувийн органик бодисыг үүртэ агуулсан, карбонат шавралаг эрдсүүдийг агуулсан тунмалч шулуулаг юм аа. Тэгэхээр шаттдаг занраас түүхий газрын тостой төстөө нүрс ус төрөгчдийг гаргана авч болдог юм байна. За мөн шаттдаг занрыг шууд төш болон хэрэглэж болохоос гадна химийн болон барилгын материалын үйлдвэрлэлт өрөвнөөр ашиглаж болдог юм байна. За тэгэхээр дэлхийн хэмжээнд тархсан шаттдаг занрын нөөц газрууд харагдаж байна. А шаттдаг занрын нөөц нь Америкийн нэгдсэн улс, Бразил, бүгд найрамдах хитэ дард улс болон Эстонд томохон орд газрууд нь байдаг юм байна. Харин манай Монгол оронд шаттдаг занрын 13 сав газар одоогийн байдлаар олцсон юм байна. За жишээлбэл гоо байлтай өмнө гоо дунд гоо сүхватар дорн гоо гэсэн аймгуудад шаттдаг занрын нөөцүүд ихвчлэн байдаг юм байна. Өнөөдрийн үтсэн хичээлээ нэгтгэн дүгнэ бол нефт байгалийн хий зэрэг төлш нь шатаж энерег ялгаруулдаг тул эрчим хүчний их үсэр болдог юм байна. За мөн байгаль дээр олон сая жилийн туршид явагдсан нарийн нийлмэл хувирлын үр дүнд шатамхай төлш үүсдэг тул энэ нь үл сэргийгдэх нөөц юм аа. Нефтийн найрлагдах нүрс ус төрөгчдийг туслах температурын ялгаанд үндэслэн хэсэгчлсэн нэрлийн аргаар ашигтай практикт ялган салган өөр өөрийн гэсэн хэрэглээг бий болгон үйлдвэрлэх юм байна. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн гэрийн даалгаварт 113 дугаар хуудасны тасгал 1-ээс 5-ыг хийгээрэй. Хичээлээ анхаарын үтсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Хүүхдүүд та бүхэн амны хаалтаа тогтмол зөөж хэвшээрэй.